tardes de domingo Tudo pode mudar No miúdo corpo cadente vai evidente mexer ombro pandeiro, invisível batida do samba no pé, que não se aguenta, arrebenta, na própria dimensão, o ritmo de campão, faz a roda de pagode, o lorde de rua, das esquinas, bateria, no lance, cavaco da sampre, a ritmia na companhia de Renatinha. Olá você que acompanha nosso podcast Poesia para Sentir. Eu sou Rafael Belo e estamos aqui no estúdio do jornal O Estado MS. Siga nossos arrobas e nosso portal de notícias, O Estado Online MS. Inscreva-se e ative as notificações no nosso canal do YouTube, O Estado Play. E hoje o episódio é com ela, Renatinha. Manda uma poesia pra gente, por favor. Resistência. Foi pedir a bênção para seu padroeiro para a semana começar. Gravou bem as palavras de seu conselheiro. Um velho negro de barba branca. Saltou cedo da cama, tomou seu café e beijou a sua nega. Pegou a viola e partiu para o mundo. A bonança ainda lhe chega. Ele é poeta, nego bamba. Sua arte é sambar. No sobe e desce dessa vida, esse nego resiste, ele insiste. Filho balança, mas não cai. Mensageiro da alegria, vai levando a sua cruz. Não importa a cor da pele, a alma tem que ser de luz. Maravilhosa essa poesia, <risos> resistência realmente. Resistência. Né, Fala um pouco de você para os nossos... Bom, eu sou a Renatinha Sampre, sou cantora, compositora, musicista... Trabalho com minhas irmãs aí desde 2002 aqui em Mato Grosso do Sul. Somos campograndenses e o samba sempre fez parte da minha vida. A poesia acaba entrando junto, porque na condição de compositora, antes de musicar uma, 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 uma letra, a gente tem que construir aí a sua poesia. Ou não, de repente tem gente que começa pela melodia, mas normalmente eu começo pela poesia. Então eu trabalho com arte, respiro arte, e falar de poesia é algo que realmente é muito confortável para mim, Rafael. É, é estar assim, no sofá de casa. Uhum. Eu costumo falar que poesia é para sentir, você não, não coloca ela numa caixinha, inclusive a gente falou disso no episódio anterior, mas também é ritmo, né? Sim, sim, sim. É, a, a, a poesia... Existem, existem várias maneiras de você, de você construir uma poesia. E, e se a gente for tentar catalogar, fica muito, você fica, deixa tudo muito refratário. Mas é, explorar a poesia de maneira que a linguagem utilizada possa tocar alguém, transformar alguém ou provocar alguém, mesmo que seja irritante... Mas é necessário provocar. Então, é, quando eu, eu, eu me disponho a escrever, a, a colocar algo no papel, eu, eu, penso, tudo, eu penso nesse aspecto de, de provocar, de, de, de instigar. Porque a gente não pode só amaciar, né? A gente tem que cutucar também e, e, e convidar a uma reflexão. Poesia é, é uma coisa que, que eu sou apaixonada. Eu gosto muito, muito, muito. E essa base das suas músicas, é, você disse que começou a registrar as composições em 2010? Sim, sim. Eu escrevo, assim, de maneira despretensiosa, desde a época da escola. Uhum. Hoje estou com 33 anos, mas aí com 11, 12 anos, nas atividades escolares, eu já desenvolvi algumas habilidades, com muita vergonha, porque eu, eu sempre fui muito tímida, embora as pessoas que me conheçam hoje não botem fé no que digo, mas eu, sim, sempre fui muito tímida, tinha muito vergonha de expor o que eu, que eu, que eu pensava, o que eu escrevia. E quando tinha apresentações na escola, eu fazia poesia e ficava já cismada de ter que apresentar, mas em 2010, sim, eu... eu Tirei aquela casca, eu já estava trabalhando com música já havia oito anos. E, e foi quando desabrochou. E eu vou contar uma história rapidamente, que algumas pessoas já sabem, mas a Maria não sabe. Eu escrevi uma música, essa em 2010, que chama-se Agora Não. 
E é um samba, é um samba que fala de samba, um samba que que estava expondo a minha revolta com relação a algumas coisas que estavam acontecendo na época aqui na cena de Campo Grande dentro do samba. E eu fiz essa música e depois eu falei, nossa, eu acho que eu apelei um pouco. Aí eu falei, não, vamos tacar para frente. E eu não tive coragem, a minha irmã, as minhas duas irmãs moram comigo, Luciana e Magali, a gente mora juntas. E eu fiquei com vergonha de mostrar para minha irmã, ela morou dentro da minha casa. Eu mandei por e-mail. <risos> eu mandei por e-mail, falei, olha, eu liguei. Luciana, eu tô te mandando um e-mail. E ela tava no mesmo lugar que você. Ela tava, ela tava, eu tava trabalhando, fazia estágio na época e ela estava no, no serviço dela. Mas eu poderia muito bem chegar em casa e Esperar, mostrar, né? né? E eu compus lá quando eu tava trabalhando. E, e eu falei, Luciano, eu tô te mandando um e-mail, você não vai rir. Eu falei, não é para rir de mim, não é para debochar de mim. É uma música, dá uma olhada. Aí ela respondeu para mim, nossa Renatinha, ela é linda, ela é, ela é forte. Eu falei, tá, mas não é para rir não. Aí ela falou, não, não, não vou rir. É uma música muito bonita. E a gente gravou no nosso primeiro CD, Um Bom Samba Faz Bem. Essa música Agora Não, que é, é bem... Ela é ácida assim, sabe? Vamos ver ela então. É aqui, ó. O refrão, tá? Agora não Já chega Essa conversa Termina aqui Cansei de ver você Fantasiado de sambista Tu és artista Mas pra ser bamba Tem que ser Samba raiz tem mais coisas, né? Só, só que acho que pro horário a gente deixa pra depois. E você <risos> achou que era pesada. É, é. É porque eu vi algumas coisas acontecendo e aquilo tava me deixando cismada. Eu falei... É, as pessoas têm que se colocar no lugar delas, né? Eu acho que to, a, a gente fala de lugar de fala. Você tem condição, você não tem. É, cuidado onde você vai se meter, né? Pra não, não se queimar no meio. Hum. E aí eu fiquei indignada algumas coisas dentro do samba e soltei essa. E depois, <risos> meu amigo, aliás, eu tenho um, um amigo, parceiro de composição, que é o Gideon um Dias também, ele, ele é compositor, ele é fantástico no que ele faz. Ele, aqui já, ele é maravilhoso. Vou trazer no, no podcast, ele tá intimado já, mas deu traga, uma sumida. Ele some, traga. né? Ele, ele não quer essa sumida. O Gideon aparece. <risos> e ele é meu parceiro de, de composição, tem uma música com ele. E na época as pessoas criaram que havia uma rivalidade, porque as pessoas são dessas, são. né? Elas rivalizam artistas sem haver rivalidade entre os artistas de uhum. fato. Às vezes faltava uma oportunidade da gente sentar e fazer alguma coisa. E a galera disse: essa música você fez para ele, né? Gedeão não foi para você, fica tranquilo. <risos> <risos> e como que foi a reação dessa dessa música, né? Depois que você viu? Que sua irmã aceitou tranquilamente, Sim. que era tudo cisma sua. Uhum. Como é que foi para você depois dessa estreia? É, eu, eu fiz é uma, é uma, uma letra até comprida, assim, são, são três blocos. E, mas eu, eu senti que o resultado final ficou muito bom, ficou coerente e me encorajou a continuar. E dali eu fiz... fiz foram 11 músicas que nós gravamos, 10 uhum. músicas eram minhas do CD... E uma música nós gravamos de um amigo. Então eu me encorajei, fui, fui pegando... E eu sempre pegava histórias, referências de, de, de cenas que eu via e transformava em música. Claro, a gente dá uma melhorada ali na história para ficar interessante. Mas sempre foram inspirações reais, de fato. Nada que eu inventei, assim. Sempre tinha alguma coisa, uma ligação. Uhum. E como que é a aceitação? Como que você vê essa reação? Como que é para você ver o pessoal cantando algo que você criou? Eu vou, eu vou usar como referência a oportunidade que eu compus o samba enredo da Vila Carvalho. E nós fomos para a Avenida como intérpretes. E aquele ano, o samba enredo, o meu samba enredo foi premiado com nota máxima. Ganhei, ganhei um prêmio, fiquei toda feliz. É, você não faz ideia, eu não sei. Eu, a, a, muito embora a gente... A gente Imagina o Carnaval de Campo Grande. Ele é um pouco menor do que, claro, do que Rio, do que São Paulo, mas dentro, é, respeitado as devidas proporções, é, é uma coisa surreal. Porque são muitos, muitos integrantes da, 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 da escola cantando a sua música. 
sabe? É, e no sentido da poesia mesmo, hum. de fato. É uma coisa assim, você tem que se controlar muito porque são centenas de pessoas e ela assim, não é simplesmente cantar ou recitar, diferente da poesia, mas ah. as pessoas gritarem, elas, sabe, é um brado dentro da escola, o samba enredo que vai que eles vão desfilar. É uma então emoção, você, né? Que você está revivendo agora, que eu estou vendo nos seus olhos. As pessoas, olhos. elas abrem os braços, elas cantam, elas fazem careta, elas vibram. E, e tinha um pedaço desse samba enredo, era um samba enredo que falava lenda, lendas, mitos e mistérios. Era o, o, o enredo que nós desenvolvemos o samba. Uhum. E eu estou arrepiada, né? Estou <risos> tô, tô arrepiada aí. E, e tinha um pedaço que nós falávamos de São Jorge. Então a, a melodia vinha para um tom menor e a gente vinha lá de dentro. A força de São Jorge, guerreiro, mito de fúria e fé. Nessa hora, a escola arrepiava e todo mundo... A força de São Jorge, guerreiro... Aquilo vibra muito forte. Então foi uma experiência incrível. Essa eu acho que é uma experiência que eu posso transmitir, sabe? De, da, das pessoas cantarem aquilo que você escreveu. É lindo. Hum. É lindo. Eu imagino... <risos> a arrepia de estar de tá vivenciando essa sua, esse rememorar seu, né? Sim, sim. É lindo, lindo, e... lindo. Como que é esse processo de composição, de escrever a primeira poesia, né, você disse? Sim, sim, sim. É, Para a gente que trabalha com música, existem vários processos. É, há casos que a melodia vem primeiro, mas eu, particularmente, normalmente começo com a letra, com a poesia. É, eu, já, eu já tive várias situações, vários episódios. Às vezes eu estou parada, uma pessoa, como já aconteceu, nós estávamos ensaiando... E o meu percussionista, ele estava afinando o surdo, afinando o instrumento dele de percussão. E ele começou a bater com a baqueta, só que sem deixar soar o surdo, que o surdo tem um som grave que soa, né? Abafada, fechadinha, a batida fechada que a gente fala. E ele começou a bater, fazer a marcação, e parecia a batida do coração. E eu sentada esperando ele afinar pra gente ensaiar, fiquei olhando pra ele. Aí eu tava no microfone, eu... Comecei a cantar um pedaço de algo que eu nunca tinha visto na vida. E aí ele parou e me olhou e falou, que música que é essa? Eu falei, nem eu sei. Não faço ideia. Porque parecia a batida do, do, coração. do coração. Aí eu, só que sem o violão, eu, tava, eu só fiz no, no, a capela. Então hum. tem coisas que vêm assim. Hum. Que chama um samba chamado Prece a Mãe Sagrada. Que ele... Ele no começo dizia assim, e foi esse começo que eu, que eu cantei. Foi buscar em outro cais Tréguas pro meu coração Ó oh, Mãe Sagrada Abençoe este pescador Oh, mãe sagrada, abençoe este mar. E foi esse trecho que Não, eu cantei. Lindo, maravilhoso. <risos> e ele falou, mas como assim? E eu falei, nem eu sei. Aí depois eu construí a parte B. Tem situações que eu sonho. Já fiz isso também. <risos> eu sonho e, e esse sonho, alguém vinha me falar. E um do, uma das músicas que a gente tem que chama é, Samba e Progresso Era um homem é, da pele preta Do cabelo como se fosse um black power mais curto Alto E ele falava assim pra mim ó, Menina, é isso, isso e isso Ele falando, recitando pra uhum. mim a poesia Mas não esquece, ele me chamava de menino <risos> Não esquece de falar do futebol não esquece do futebol. Quando ele falou, não esquece do futebol, ele sumiu e eu acordei. Foi assim, não esquece do futebol, tchau. E eu acordei, já fui, peguei. E depois eu fiz o Samba e Progresso. Que tem um pedacinho que fala o samba, sempre foi trilha sonora do melhor do futebol. A perdida dele. Uhum. E nós gravamos também no CD, gravamos no DVD. Tem coisas assim, sabe? Sim. É arte, né? É. A arte flui na alma. Né? Sim, sim, sim. Você sim. capta coisa que não tá ali. Eu lembro que eu assisti algumas séries do Leonardo da Vinci mesmo, Sim. ele dizia que quando ele olhava para, seja lá o que ele fosse fazer, ele via que tinha alguma coisa ali dentro para sair, já estava pronto, só já... precisava respirar. Ai, que legal, que legal, que legal. E eu, eu acredito que é muito assim para gente também, que é artista, que escreve, Sim. que compõe, você sente um pouco disso, você olha e fala, não, 
Tanto é que você estava enxergando esse, isso nessa batida do coração e veio. Aham. Uhum. É. Ah, eu, eu tenho orientações mais espiritualistas e eu entendo que tudo começa no, no nosso corpo emocional. Vem na mente, no corpo emocional. Ele se formata no corpo emocional. Depois ele transfere para cá e a gente consegue transmitir pelos nossos sentidos. Né? Seja pelo olhar, seja... É, pelo que a gente diz, pelo nosso toque, pelo nosso, senso, nosso sensorial. Então você se comunica com esse mundo pela, pelas vias sensoriais físicas. Mas tudo começou já. Então quando a gente está aqui transmitindo, aqui já está acontecendo. É uma conspiração, né? É, já está preparado aqui. A gente fala assim, nós já, já fizemos a ideoplastia daquilo. Já está formatado, ela está orbitando aqui. Chega uma hora que precisa. Não tem para onde ir a não ser nascer, né? É, e aí a gente transmite em forma de arte. Tem alguma que te marcou mais nesse seu processo todo? Porque é difícil a gente falar que tem uma favorita, mas tem é, aquela que te marca mais? Que marca. Eu, eu fiz uma música chamada Estrela, que eu... <risos> eu vou cantar e depois eu falo sobre ela. Isso, por favor. Brilhar, ilumina e deixa a noite colorida Você é a minha estrela preferida O pingente mais bonito do meu céu Os meus passos, o meu verso e a poesia Você enche a minha alma de alegria E clareia os meus sonhos de menina Diga Quem te fez assim tão lindo e encantado quem te desenhou um anjo abençoado Diamante precioso, pedra rara oh, 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 oh. Anda, vem correndo pros meus braços, eu te espero Seu sorriso me ganhou com meu te quero Vem me ensinar a arte do amor Você é luz Só luz Pura luz Estrela Vem pra ficar Sonhar Eternizar Linda, maravilhosa essa música, estrela, muito estrela. bonita. E você tem essa, essa potência, né? Você é um farol, é uma luz. E antes que você fale da música em si, você deve ter recebido muita, um cantado inconveniente, né? Esse seu olhar, o seu olhar que é um farol também, esses Sim, olhos verdes. Obrigada. E toda essa luz, essa potência sim. que você tem artística, né? Então você deve ter recebido muita coisa. Ah, sim, sim, sim. Inclusive essa música, é, quando eu escrevi, eu fiquei com muita vergonha de mostrar. Eu não queria mostrar pra ninguém, mostrei pra uma amiga. E minha amiga falou, se você não gravar e postar no YouTube, eu, eu vou te filmar a qualquer hora e vou soltar. Eu falei, tá bom, gravei, postei e a galera gostou. Sobre ameaça. <risos> uma ameaça, né? Eu falei, ai meu Deus. E, e muita gente, quando eu soltei a música... Antes da gente pensar em gravar, eu fiz a, a, o registro dela pra gente poder ter ali. Aí teve gente que falou, essa música foi pra mim? Eu falo, não. Aí outra, essa música foi pra mim? Eu falo, não foi. Muito, muitos candidatos à estrela, né? E, e realmente, a gente, a gente, as pessoas vêm e falam, ai, 
E tem, tem, tem umas pessoas que tem uma, um, 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 um traço de, po, de poeta e eu acho que são talentos escondidos, uhum. porque é cada direct que chega. <risos> Meu namorado vai ficar doido quando vê isso. Mas é cada direct que chega, assim. Mas algumas pessoas são um pouco mais inconvenientes, outras são, são elegantes. E eu falo, nossa, tem um poeta escondido dentro dessa pessoa. E bem bacana, bem bacana. É bom poder inspirar as pessoas. Sim. Eu fico muito feliz uhum. por isso. Fico feliz. E eu acho que é uma das recompensas maiores, né? É. é quando a gente inspira com a nossa arte as pessoas. Ou quando elas se identificam. Eu acho que é mais ainda Sim. quando tem essa identidade. Quando elas acham que é para ela é. uma coisa que a gente nem conhece, às vezes, a pessoa. Exato. Né? Eu acho que é bom porque... A poesia está surtindo efeito, ela está ela tá cumprindo o papel a que veio, que é tocar, Isso. sabe? É provocar, é, é inspirar, é, é fazer bem para as pessoas, sabe? É, é fazê-las mais felizes, deixar o dia delas mais feliz. E leve, né? Exato. Que é o que traz a sua música, só é. até as pesadas que você diz, tem a leveza e a potência <risos> tem, tem, da sua tem. voz, que a pessoa fica assim, está apanhando, mas está gostando de apanhar. É. <risos> É bem nesse caminho, bem nesse caminho. E o que, que você está pretendendo para o ano que vem? Né? Que esse ano foi complicado. Sim, você, a gente estava conversando sobre isso nos bastidores antes do programa começar. Mas e o ano que vem? Né? Tem aí o carnaval que está ainda, ainda na incógnita, é. a vacinação, né? Sim. Que a gente, você tem as três vacinas, já está na vacina de reforço. Eu acredito que essa semana, até, até não sei se vai ter vacina né, para essa semana, mas acho que acredito que já, já, já estarei imunizada. É, 2022 é um ano de muita promessa, eu falo que é um ano de muita justiça, quem construiu, quem, quem conseguiu é, se preparar e aproveitar o momento para refletir algumas coisas, de repente a gente fica tão cego com as coisas que a gente não reflete o nosso existir. Então, eu, eu posso dizer que refleti muito o meu existir, até porque eu tive uma estrada de tempo. <risos> Infelizmente, <risos> né? Teve um período que ficou parado aí. A gente tem que extrair o que, é, o que é de melhor das piores coisas, ou das piores situações. E, e eu consegui preparar, a gente está com um projeto aí já de lançamento de um EP, hum. que o mundo mudou, né? A gente precisa se adaptar às novas realidades. E temos um EP... Já, e a linguagem, inclusive, desse EP, ela é bem distinta dos outros trabalhos que nós temos. A gente trouxe é, problemas, assim, uhum. suscitamos situações, que sabe quando você fala assim, chega, chega, será que vocês não despertam, chega disso? Não então, aguento mais. Não aguento mais, então você coloca isso numa letra de uma forma carinhosa, uhum. mas para despertar nas pessoas um olhar diferente, né? Uma música que, a gente, que eu compus é, chama-se Exuberante. Tem spoiler? <risos> Está lá no EP, eu posso dizer que fala sobre nós que somos da pele preta. Hum. Então, o nome já diz, né? Exuberante. Exuberante. Eu deixo essa curiosidade para depois. <risos> e você já pensou em colocar suas composições, apenas a parte poética delas, num livro? É, eu sei que é desafiador demais a construção de, de você editar um livro. São vários fatores. A gente acaba se esbarrando em muitas situações que, que, que embaraçam, às vezes até desestimulam a gente. Né? A princípio, eu ainda não me vejo tão preparada como você, por exemplo, <risos> para compilar as suas, as suas obras num livro. Mas sabe o que eu fiz? Eu vou te interromper só pra gente tá. deixar dinâmico. Eu pedi para as pessoas me falarem as poesias que elas leram minha que mais gostaram. Então eu não tive tanto esse trabalho. Ah, <risos> então você já fez, você já fez a tarefa de casa, você já experimentou. Isso. E as pessoas foram que bacana, interessante. Uhum. É uma, uma, boa, uma boa estratégia. É uma boa uma... estratégia, foi é. uma boa estratégia. Que legal. Então elas já fizeram o trabalho para você. Fizeram o né? trabalho para mim. <risos> é, boa, boa ideia, boa ideia. É, mas eu, eu ainda não me vejo tão preparada, porque é, eu acho que existe. Eu não sei, talvez eu esteja, eu esteja sendo assim. Eu acho que tem gente tão mais bem preparada e tão mais capaz para desenvolver isso com maestria, com, com as habilidades. Eu acho que, que tem eu... bem mais gente que discorda ah. de você. <risos> e, então, eu, eu ainda vou assim, devagarinho, devagarinho. Hum. Amo escrever, amo 
e, e é incrível, né? A gente que trabalha com arte, como a gente olha para as coisas e vê poesia em tudo. Vê poesia em tudo. Né? Uhum. Eu vejo música em tudo. Ah, bom, eu moro com as minhas irmãs, né? A gente mora juntas. E como a gente trabalha com música, tudo é música, né? Às vezes, a minha mãe tá cozinhando, ela fala alguma coisa, uma frase, e tem uma palavra... Que lembra uma música. Uma música, e a gente já começa a cantar. E aí, a gente começa a cantar, e daqui a pouco a gente tá assim... Eu faço a, a primeira, a outra faz a terça, a outra abre... Vo... A gente já abre um vocal ali, minha mãe ficou... Né? <risos> já virou um show. Virou um show. É bem divertido, mas é arte. Eu acho que o artista tem isso, né? É. Você lembra de uma coisa, você lembra de um livro, você lembra de um filme, daí vai Sim. pra uma música, daqui a pouco você tá cantando. Sim. Ou tá escrevendo, e né? E é incrível como a gente tem uma capacidade capacidade violenta de viajar, né? É, Porque às vezes a gente sim. começa com uma conversa aqui, uma coisa vai puxando o outro, vai... eu me vejo assim no carro, quando a gente tá voltando de um show, por uhum. exemplo, que a gente vai e volta juntas. Minha mãe dirigindo, a gente, come... a gente vê uma situação no trânsito, ou alguém, ou uma, uma... enfim, uma, uma cena, e a gente começa a conversar, e aí daqui a pouco a gente começa a conversar outra coisa, e quando a gente vê o assunto era isso, a gente já tá... lá. No, no outro lado, né? Do Nem sabe como lado. chegou lá, mas como Fala, que a gente chegou aqui? a gente aqui? vem parar aqui? <risos> E, e música é assim, é. daqui a pouco você começa uma, vai puxando outra e, e poesia, né? É. Bom, poesia. eu vou pedir pra você tocar mais uma pra gente. Claro, claro, claro. E deixar os seus arrobas, como a gente encontra você. Certo. Antes de, de começar a cantar, eu quero agradecer pelo convite. Eu sou uma pessoa um pouco esfuziante, então assim, eu, eu falo alto, eu dou risada, mas eu espero que a minha companhia possa ter sido maravilhosa, assim como a sua. <risos> Foi incrível hoje essa troca de experiências. Eu já desejo um ótimo 2022 para todos, que a gente tenha um ano de muita fartura, de muita sabedoria e de muito amor, acima de tudo. E siga, primeiramente, siga sempre nas redes sociais, que é o grupo que eu sou cantora e violonista, junto com minhas irmãs Luciana e Magali. Arroba Grupo Sampre no Instagram. No Facebook também, só digitar sempre com i. E você já vai localizar a nossa fanpage. Nosso canal no YouTube também tem vídeos incríveis. Tem os nossos shows, nossos clipes. E siga a Renatinha sempre para você conhecer as minhas composições, o meu trabalho. E dividir um pouquinho das minhas experiências aí com todos. Eu vou cantar. <risos> Rafael, obrigada, obrigada, obrigada. E conte sempre conosco. A gente agradece. E só para dar um parênteses, eu acho que mais que fuziante é contagiante a palavra. Ah, que bom, que bom. Vamos cantar. Essa música aqui é um samba que eu tive a alegria de compor, que fala sobre, sobre a cultura afro, a cultura negra e da mulher que tem força e tem poder. Então, para todas aquelas que, que vibram, Sintam-se abraçadas Não mexe com essa menina Deixa a menina sambar Ela vem no miudinho Mas sabe onde quer chegar No terreiro de mãe preta Tarimbou o seu roncó Não mexe com essa menina Ela não anda só Ela tem a força de um baobá ela dança a dança das iabás Tão faceira, guerreira que nem Ogum Protegida, filha de mamãe Oxum Abre a roda de samba, deixa a menina passar Ela tem sangue de bamba, deixa a menina samba Abre a roda de samba, Deixa a menina passar Ela tem sangue de bamba Deixa a menina samba Não mexe com essa menina Deixa a menina samba Ela vem no miudinho Mas sabe onde quer chegar No terreiro de mãe preta Tarimbou seu roncó Não mexe com essa menina Ela não anda só Sensacional, essas músicas Obrigada. são incríveis. Eu quero agradecer, agradeço você, Renatinha, agradeço o Anderson, o Berlim que estão ali nos Sim. bastidores com a gente, ajudando a gente a organizar Sim. tudo isso. E, como a gente sempre faz, eu vou ler uma poesia, mas antes eu vou pedir para vocês seguirem Renatinha, seguirem o nosso arroba, o Estado Play, o Estado MS, o Estado Online, o Jornal, no Facebook, no Instagram. Eu também estou no, no Twitter, 
tô, no Twitter, se eu não me engano, é contando a vida. <risos> é, no, no Quai e no TikTok é Poeta Belo, assim como no Instagram. E no Instagram também temos o Poesia para Sentir Oficial. E no Facebook é Rafael Belo. Mas vamos lá, vamos ler a poesia que a gente faz. Eu quero agradecer imensamente. E já convido vocês para vir tocar o EP de vocês ano que vem aqui. Ah, combinado. Aliás, esse ano, né? Que esse programa está indo ao ar em 2022. Sim, 2022. <risos> vamos lá, então. Encoraja. Bonança, nego. Vai do emprego, bambo, do balanço, campo da língua, a provocar o desistir de resistir à dança. Tirando a timidez... No despir da casca, a desabrochar o samba, nega. No apelo do swing preto, arrego lindo do riso. Da suave pancada do artista, estreia da composição, da própria pele, coragem, potente, farol. Que lindo. Muito obrigado. É, eu que agradeço. Conte sempre conosco. Um beijo no seu, um beijo no seu coração. Obrigada, gente. Valeu. Nas tardes de 